Hi. Hello, hello, Charlie, Adita, Jenny. Hello. Hi. ¿Cómo siguió Adita? Vamos a ir por, por, por Adita primero. ¿Cómo siguió Adita? Adita, Adita. Creo que no me escucha quizás. A ver, Charlie, lo extrañamos tantísimo ayer, Charlie. Lo siento, mis pero <risa> le, contaba, le contaba a Fran que ya a medianoche ya estaba preocupado porque ya me estaba descongelando las cosas de la refrigeradora como no había energía. Sí. Hasta, hasta ¿Y a qué hora mañana. regresó, Charlie, la luz? Como a las 4 de la mañana. Oh, de... Uy, ¿en serio? De este oh, día, yeah. teléfono descargado, tablet de mi hija descargada y ya las cosas escurriendo en la refrigeradora. Así que le tronó a mi esposa. Ay, en el transporte. No. En el infierno. Bueno, eso, pero gracias a Dios, todo yeah. bien. Todo ok, bien. que me alegra tenerlo de regreso. Gracias, Very good. Adita, ¿me escucha ahora, Adita? Creo que está teniendo problemas con el audio. Chiqui, hola Chiqui, hi. Good evening. Good evening. We missed you so much yesterday. I'm sorry. I'm so sorry. But it's the last, the last time that I miss my classes. Okay, Chiqui, that's fine. I Thank promise. you for being here. Thank you. Adita, me escucha, Adita. Adita, Adita. Adita, hola. Yo creo que está teniendo problema Adita con el audio. Hi, Damari. Hi, Miss. How Good evening. Good evening. Nice to have you in class. Hi, Chris. Hi, Jenny. Hi, Jasmine. Hi. Excellent. Very nice. <clears throat> All right, very good. So I'm happy to have Adita back. I think she's feeling better now. And I'm also happy to see, I mean, everyone, but Charlie and Chiki, we missed you dearly yesterday. So thank you so much for joining class today. There is Jasmine now, and Laurita is also joining class. Hi. All right, guys, very good. So um, Charlie and Chiki, I don't know if you were able to watch the video the we about the class like yesterday's class yesterday we were talking a little bit about imperatives okay and remember that imperatives as i was telling your classmates yesterday they are instructions or um commands that we give someone and is direct okay so it's like if i'm talking to you then i say for example charlie um i don't know uh, touch your head and then Charlie touches his head because that is the instruction or that is the order or that is the command I'm giving him in this very moment, okay? Something very particular about the um, imperatives is that, Edith, Lorena, ¿qué se acuerda ayer de los imperatives que decíamos que es, it's like very important that you guys remember about them? The, the instruction uh, are direct uh -huh. uh, indication. Yes, okay. Indication or, or orders. Okay. Um, deben llevar sí. uh, the word please. Okay, all right. The word please. Okay, where, Edith, Lorena, where does the word please, where do we put it? Where, where what is the position of the word? Um, can, can use in the beginning or the end of the sentence? Excellent, yes, very good. Sometimes it goes at the, at the beginning of your um, request or command or instruction or order, it goes at the beginning or sometimes it goes at the end. Or sometimes we don't say please. We just say, I don't know, um, open your book. All right. Ahora, decíamos ayer con las compañeras Charlie and Chiqui. Y Adita, Adita se me va. Ah, no, ahí está Adita. Um, por lo general suena mejor y es más eh, educado, más nice. 
agregarle el please, ya sea al principio o al final de, dicho, de dicha instrucción o command. Sin embargo, yo puedo venir y decirle, Chiqui, open the window. Y Chiqui va y a opens the window, right? Y no le dije please en ningún momento. All right, pero eh, es mejor si ponemos el please, ya sea al principio o al final de dicho command or instruction or order that you are given. Okay. Yes, Charlie, you have a question? Yes. Eh, este, esta estructura que debe seguirse eh, es más aplicable al escribir una orden o netamente al, al, al decirla. No, por lo general, Charlie, eh, sí existen las, las órdenes o instrucciones escritas, obviamente, pero en este caso eh, usamos más el please cuando es de forma verbal. Yo le digo, please, um, Charlie, please open the window. O Charlie, open the window, please. All right? Mientras que cuando Ajá. escribo una instrucción, por ejemplo, dejo escrito, eh, ponga el arroz en el fuego, eh, muévalo, agréguele sal, no le digo please porque le estoy dando como instructions, all right? Escritas uh, en ese caso, ok? Es entendible, es. Ya, 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 ya le entendí. Sí, le preguntaba porque eh, leyendo la página 22, uh -huh. es donde aparece parte de la estructura, sí. solo dice please más el, más el comando, o sea, lo que uno necesita que, que se haga. Claro. Y, este, en los ejemplos había otro que lo tenía al final, entonces eh, puse de que uno era para una forma verbal y el otro de forma escrita, por eso le, le, le preguntaba. Ah, claro, pero fíjense que no, de hecho, eh, el, el uso del please va a ser realmente up to you, Charlie, if you want to use it at the beginning or if you want to use it at the end. Ahora right, es como que va a depender de usted. Uh, usted puede decir, please, Jessica, repeat the instruction or repeat the instruction, please. It's up to you. El orden en ese caso del please no va a alterar nada. All right. Lo puede poner ya sea al inicio o al final de su command or request. Y muchas oh. veces, Charlie, puede ser nada más que usted me diga, repeat, please. Right. Eh, directo. O si no, solo me dice, Can you repeat again? All right, or repeat the instruction again? Sin, sin usar el please. Yes. Okay. okay, very good. Okay. Frank. Okay. You miss. Miss. Yes, Damari. Uh, can I say, I am usually. I am usually. I am usually what? I am, no sé, es que en examen del... De, no el de ayer, sino el de antes de ayer, porque estábamos viendo eso, salía como sí. eso, creo, como que era I am. Uh -huh. I am Recuérdese. usual, entonces se puede decir así. Recuérdese que la estructura para las, los adverbios de frecuencia usando el verbo to be, es des, el adverbio de frecuencia va después del verbo to be. He ah, is o sea, sí. uh -huh. eh, con el que yo desee o solo I am, o solo usually, o también son. No, con am. cualquiera. He's always, he's never, she is often, they are sometimes. Well, let's say he is usually. Sí, he's usually late. Ah, okay. Yep. Yeah, Damaris, very good. Thank you, Damaris, very good. All right. Entonces, thank you, Edith. Usted nos daba la, la explicación y el recordatorio de algunas cosas que hablamos ayer sobre el, um, los imperatives. Otra cosa que es importante es recordarles que no usamos sujeto. Ahora yo no digo you, or he, or she, porque es una orden directa. Sí, es más fácil entenderlo cuando estamos como de forma presencial, porque yo me paro enfrente de usted y le digo, open the door, y estoy enfrente de Laurita. Entonces Laurita sabe que la instrucción es para ella, el comando es para ella. En este caso, yo no, yo, si yo le digo, eh, turn, off, turn off your mic, Usted diría, ¿quién de todos nosotros nos está hablando? Porque en este caso estamos en línea. Entonces yo le tendría que decir, Damari, turn off your mic, please. Entonces ya soy más enfática en Damari, ¿verdad? Por, en, por el contexto en el que estamos. Pero del día a día usted no anda diciendo, you open the door. Si oye pesado, si usted le dice, you, así como, niño, usted. All right, so you can't do that, right? So you cannot do that. So it's like you omit the subject. 
Por lo tanto, el verbo va sin conjugar, va en el very infinitive, ¿verdad? Entonces usted dice open the door, close the window, write your name, spell out your name, uh, raise your hand, eh, speak English. Independientemente cuál sea la orden o el command or the instruction, el verbo va sin ninguna inflexión, sin, sin ningún cambio. Luego tenemos las imperatives que son negative imperatives. Jenny, ¿se recuerda cómo hacemos un negative imperative, Jenny? Use don't. Yeah, use don't. All right, so you say don't jump, don't eat, don't talk, don't speak, don't chat. All right, we cannot use doesn't, porque recuerde, regresamos a lo mismo, es una instrucción directa, ¿verdad? Entonces es, hablo con usted precisamente, o contigo en el caso, all right? So, <clears throat> no usamos doesn't en ningún momento, ¿ok? Entonces eso era Chiqui más o menos, y Charlie lo de los imperatives, commands, and instructions. Yes, Charlie. Y así, este, en la forma negativa, el verbo tampoco sufre alteración. No. no. Siempre se mantiene. Ok. Siempre, Charlie. Como okay. acuérdese que como en este caso estamos dando es los imperatives o los commands son directo con usted. Digamos, yo estoy hablando directamente con usted. Entonces yo le digo, Charlie, don't, uh, don't smoke en el caso, ¿verdad? Don't smoke in, in the classroom. All right. Ahora, yo no le puedo decir... Dígale a Cristian que don't smoke in the classroom. Ya es, ya es otra cosa, ya es otro, otra forma gramatical, es otro nombre gramatical, ¿verdad? Entonces es reported speech, que eso falta en verlo. Cuando yo le digo, Laurita, dígale a Maribel que me llame, ¿verdad? Entonces sí es una instrucción, pero pasó por varias gente, ¿verdad? Entonces esa es otra cosa. Ahora, las imperatives son directas con usted, por lo tanto, el verbo no va a cambiar. No va a llevar ningún inflexión. Okay. ¿Verdad? Okay. All right. Very good. Ok. Se recuerden que ayer dijimos que para cerrar este tema de los imperatives, nos íbamos a ir a los grupos y yo les iba a dar un algo, perdón, un algo para que pudieran eh, ustedes trabajar en la instructions. All right. Entonces, ya casi nos vamos a ir. Voy a tomar the first attendance y luego los asigno a los grupos. Y ya dentro de los grupos yo voy a llegar y le voy a decir de qué es ese, ese algo que van a hacer. All right. Roxana, qué alegre tenerla en clase. Gracias. Thank you. Very nice. Adita ya me escucha. Y ya, ya me Como si gracias. Ya mejor, ya con... Con antibiótico y mucha medicina. Ok. Pero ya sí. se está sintiendo mejor entonces. Sí, mucho mejor. Excelente. Sí. Me alegra sí. mucho tenerla en clase nuevamente. Gracias, mi Jessica. Thank you. All right. Very good. So we have Ada Carolina Campos, Vida de Ruano. Present. <laughs> very good. Adilio Hernández Polanco. Present. Excellent, Adilio. Very nice. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. <clears throat> Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jubel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Thank you. Ercilia Damari Quintero Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Ahorita no ha entrado todavía. A ver, eh, Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Me. Eh, Jasmine Jamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielma. All right. Ok. Esperemos que los demás, las demás compañeras, de hecho, puedan entrar eh, en el transcurso de la jornada. All right, guys. Very good. Let's see. We have... 
14 en clase. All right, entonces nos vamos a ir a grupos igual de dos, ¿ok? Van a trabajar con instructions de lo que yo le vaya a decir que haga. All right, entonces ahorita no se preocupe, yo voy a llegar, voy a, téngame paciencia, voy a entrar a cada grupo y le voy a decir, ok, hágame instructions de esto. Ok, yes, and then you come back and then you share the instructions. Entonces, right now, I will send you to your groups. Roxana, no se preocupe, no sé si logro ver el video, Roxana, de la clase de ayer, ya. Yeah. Ok, so we were talking about imperatives. Más o menos ya tenemos una noción de lo que es. Igual cualquier cosa me consulta. All right, guys, very good. So let's go. <coughs> Mari la veo doble. <laughs> no le escucho, Mari. No, no, your microphone is off. Perdone que estaba en el, en el teléfono, pero ya estoy aquí en, ya arreglé la computadora sí, y ya sí, puedo entrar. Ahorita, sí. ahorita la asigno con Adilio, está en la sala 4, oye. Muchas gracias, Thank teacher. You, Disculpe no, el no, problema no. de la computadora. <ríe> es que por mis ojitos dije, <ríe> no, 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 no. <ríe> Ay, señor, ok. Thank you. Very good. Sí, algo así está. Hello, ladies. Chiqui. Hello. Hi, Miss. Hi. All right, girls. I want you to write and like write instructions on how to make choco bananos. How okay. to make choco bananos. Yes. Oh. Okay. I'm gonna finish with like very very hungry at the end of the class, but that's okay. <laughs> Everything is related to food, so then. Delicio is my favorite. <laughs> All right, bye. Bye, okay, bye. bye. How to make chocolate? No? Yes. Okay. Como seguro. Hi, Lorena. No. Hi, Laurita. Hi, teacher. Hi, Miss. All right, girls. I want you to make instructions or to write instructions of how to make pancakes. Hotcakes. ¿Cómo hacer hotcakes? Ajá. Uh -huh. All right. Okay. All right. Have fun. Pues vamos a terminar con mucha hambre esta noche. <laughs> Bye. Okay. Bye. Thank you, teacher. Thank you. No se vale. De verdad que no se vale. <laughs> Okay. ok, pero fíjense que, ¿saben qué? Les voy a asignar a alguien más porque acaba de entrar María José. Entonces, así ya trabajan también con ella. Ok. Bye. 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 All right, ahorita, 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 ahorita. Ya. Yeah. Ok, entonces, en el grupo con María José, quiero que piensen en hacer instrucciones sobre cómo hacer charamuscas. Ok. Me va a ayudar en el Face Charamuscas en inglés. ¿Ah? ¿Cómo se dice Charamuscas en inglés? no, es, es un nombre eh, típico, no lo podemos cambiar. <risa> All right. Okay. Entonces le van explicando a María José, creo que no tarde en entrar y eh, le ayudan ahí para hacer las instrucciones, ¿ok? Ok. Thank you. Ok, Miss. Hello, lady. ¿Qué pasó, Bellita? Hello, hello. Hello. <laughs> A ver, Bellita. Eh, Bellita, Mari, and Adilio. I want you to make instructions on how to make a milkshake. Okay? You're writing instructions how to make milkshake. De cualquier sabor que usted quiera. All right? Yes? How? How to make a milkshake. To make a milkshake. Okay. Right. Look okay, at your milkshake. Ah, hoy va a aprender entonces. No. All right. Thank you. Bye. Yes, you're welcome. Bye. Bye bye.
Bye. Hi, Chris. Hi. Hey, I want you to help Adita to write instructions on how to make pupusas, Adilio. 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 Christian, I'm sorry. Que acaba de venir de Adilio. <laughs> sorry, Chris. Okay. Yo me quedé. <laughs> es que no ando los lentes, Adita. That's the problem today. <laughs> oh my God. ¿Qué les pasó a los lentes? No los he limpiado, ya los voy a limpiar. <laughs> es que acabo de venir. <laughs> All right, and okay. this Chris, please help Adita how, like, how do, she can write instructions to make, like, this, uh, like simple instructions, okay? Nothing complicated for her. Okay, got it. Thank you. Explícame, Chris. Jenny. Yeah? Yeah, la extrañamos tanto ayer. A ver, niñas, necesito que hagan instructions on how to make tutti frutti. What? What? I want you to write instructions on how to make tutti frutti. Ah, okay. Ah. Yeah. <laughs> All right. Wow. <laughs> tutti frutti. What say tutti frutti? Tutti frutti. Tutti frutti. Or fruit cocktail. Cualquiera de los dos. Ah, fruit cocktail. Okay. Yeah. Thank you. I don't... Thank you. Hi, friend. Hello, Miss. All right, Charlie and Frank, I want you to make instructions on how to make a mangoniada. Mm -hmm. Mm -hmm. Do you want a mangoniada? Yeah. I mean, everybody's making something to eat. So, yeah, you guys are making a mangoniada. Y si no saben cómo averigüen, right? <laughs> <laughs> ¿Para cuándo quiero la mangoniada? No, let, just write instructions for it, okay? Ah, okay. Yep. All right. Esa es la tarea de ahorita. Uh, okay. Entonces usted pone how, how to make how to make a mangoniada. ¿Verdad? Entonces eh, primero vamos a, a comprar el mango, a pelar el mango, a no sé qué más leche. All right. ¿Cómo se dice mango? Mango. Mango. Mango es un mango. Uh -huh. This one by the mango. Yes. Thank okay. You. Pelar. Pelar oh, como se dice. Peel the mango. P -E -E peel the mango. Peel the mango. Uh -huh. peel, peel the mango. Cool. Yeah. All Bye. right. Okay. Thank Bye. you. Okay. Cualquier cosa me llaman. Bye. Okay.
in a cacerola. In a cacerola. How ok, you, entonces así sería. How do you say cacerola? Cacerola is pan. Yeah. But, but ollita, olla, I don't know, olla. Like ollita. pot? Sartén. Pot, yes, pot. Pot. Mm -hmm. pot. Ok, number five is milk the chocolate in a pot. In a yeah. pot. In a pot. P-O-T. P-O-T. Ya me dio hambre de verdad. Oh, no sé, sí, iba a ver toda la comida que hemos hecho ahora. Qué rico, mis. ¿Sabe que si estuviéramos presencial, les Lo hiciéramos una tarea y te hubieran que llevar la muestra? Mm, me parece. Hiciéramos como un, como un, ese, ¿cómo se dice eso? Un, 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 un día de, de... de traje. Ajá. Ah, entonces ustedes llevarán sus chocobananos, ya hechos obviamente, ¿verdad? No los vamos a hacer. Como en proyectos. Casa. Ajá, ya nos dijeran cómo se hace. Y luego Ajá. degustaríamos un poquito, pero no se puede. <ríe> Así que nos imaginamos. <ríe> Cabal, vamos a presentar modo. el chocobananos aquí, mi Arely. I know, yes. Ya, yeah, get a picture or something. <ríe> Cabal. Mail the chocolate okay. in pot. In a pot. And... Melt, miss. Melt, melt. The melt. melt the chocolate. Pot. Yeah. Mm -hmm. Melt. Yes. The chocolate in pot. A strawberry or, strawberry. or cherry. Uh -huh. Uh -huh. Strawberry or, or cherry. And enjoy. And enjoy your milkshake. <laughs> Optional. Bien delicioso, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, Pero, ya me dieron ganas con este calor. Joy. De... Joy. En Enjoy. Ay, yo puse otra cosa. En... <risa> El no, pero eso, eso es, es extra. Es opcional. Opción. Opcional. Enjoy <risa> your delicious milkshake. <risa> <risa> Para el calor es... <risa> Milkshake. Pongámosle precio de una vez. Oh my goodness. <risa> Adilio es un businessman. A ver quién, a ver cuánto vendemos. Uh -huh. Bueno, estamos en el, el, el strawberry en all your. Ahí sí era opcional, pero. Uh -huh. Uh -huh. Oh, wow. Ok, nos quedamos hasta ahí y agregamos algo más. Yo digo que así estamos bien. Primero Dios, Baila. It's very easy. Ay, no, muy fácil se las puse, Mari. That's not nice. <risa> <risa> ya me arrepentí, les hubiera puesto así, something like very complicated. <risa> Ay, no, o sea, está, está difícil de hacerlo, pero a buscar cómo traducir si sí está very difícil. Ah, very okay. difícil. Mm -hmm. yes. Yes. Ay, yes. I don't believe you, Mari. <risa> All right. Vender. Y Yo ahí creo que está. Una, una lista de instrucciones ahí, mera seria. <risa> Teacher, para decir uh, las las agregar eh, las cucharadas de algo ¿Al? ¿Cómo se? Ajá. ¿Al? Las cucharas de cocina, las pequeñas son tablespoon o solo tablespoon o teaspoon, dependiendo cuál es. Teaspoon Ajá. es la chiquita. Teaspoon. Y la te... y la tablespoon es la, la como la sopera. Ah. Miniatura. Y la grandota que en la que movemos el como el cucharón. Cucharón. Ah, son cucharas ¿Cucharón? grandes, pero yeah. no es la cuchara de sopera. Sí. Yeah, you can say spoon. Ah, ok. Only spoon. Ella pensando en tamales también. <risa> yeah, sí, like tamales. cucharón como sí, tal, you can say ladle. L-A-D-L-E, ladle. Claro. L-A-L-A-D-L-E. L-A-D-L-E. 
L E. Yes. Eso es letter. Cucharón, cucharón. Ah. Vaya. Nueva. A new word. Ajá. New, new word. word, yes. Nosotros hemos puesto al three tablespoon of sugar. Yeah, pero en este caso de, del milkshake no van, a ser, no van a usar un cucharón. <laughs> Uh -huh. Uh -huh. It's like a, you can say tablespoon, it's okay. Okay. Table. Yes. Tablespoon. Okay. I, yeah, yeah, I'm, I'm finished. I'm done. Okay. Yes. You're finished? Yes. yes. Vamos a decir. Voy a dar un... Vamos a decir para qué, mejor. Perdone, Adilio. No, nada, no, nada. No. Bromeando, Mamá. diga. Mari, en, eh, yo creo que en lugar de materials es ingredients. 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 Sí, eso yeah. le ingredients. Dije, compañeros. Ingredi Pero yo dije ingredients. Ingredients. El, ingredients. Es solo la fuerza de voz es ingredients. Uh -huh. ingredients. 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 Ya vengo, niña. Voy a ir a acostar al muchachito. Ok. Vean, están grabando, Beatriz. Oh, that's okay, that's okay. No, that's fine. I mean, it's okay. I'm sorry, teacher. I that's okay, Mari. La nube, nada más. Mire, <laughs> Mari, lo peor que no puedo ponerlo así, mire. Ay, no. No aguanto. Sé, sé lo que es eso, sé. Okay. Mm -hmm. I was crying. <laughs> yeah, I know, teacher. I know. Mira qué feo. <laughs> Tome ibuprofen. Mm -hmm. Yeah, I did already. Because mm -hmm. usted veía los pica piedra. Sí. ¿Se acuerda cuando Pedro pica piedra le pasaba algo y le hacía así el dedo? Uh, eh, uh -huh. Ah, pues así siento. <ríe> Ay, no, qué yuca. Es que hoy me lastimé el piecito, Adilio. Entonces, así como que me duele un montón. ¿verdad? Anda el piecito de Pedro Picapiedra. Ajá. Se lastimó el pie y, y por eso no anda gafas. No, ve que de todo me ha pasado. <ríe> Ni me acuerdo, ha sido un buen, crazy Wednesday. <ríe> Your glasses, right? I know, yeah. I, I need to see them. It's okay. I just arrived home, Mari. Because um. I was running because I didn't want to be late. It was just, mm -hmm. I, didn't, I didn't see. And then I stepped on the, on the thorn. And then, <laughs> then it's like, ah. It was ahorita como que, oh, my God. ¿Sabe cuándo? Cuando usted me escribió. Ay, no. Eso así como vaya. <risa> oh my God. Ahora entiendo por qué sentí ese mensaje así. <risa> Me está cruzada. Con dolor, ¿verdad? Ajá. Ah. Yeah, very good. Ay, no. Qué yuca. Sí, ah. es difícil, es duro. Ya, yeah, ya, yeah, ya nos vamos a curar. Fui better. All right, girls. Y okay. Alilio, regresamos para ver cómo les fue a todos los demás. All right. Ok, okay teacher. Thank you. All right, guys, very good. So we have um, many groups with many different types of food. All right. So some people had, um, me escucha o me congele. Sí, la escuchamos. Okay, very good. Okay. Some people are going to give us the instructions on how to make pupusas. Other people are going to tell us how to make a mangoniada or tutti frutti. Vamos a terminar con mucha hambre ahora. <laughs> All right. In case you haven't had supper yet. Okay. Very good. Uh -huh. <laughs> All right. Cheeky. Miss Cheeky and... Miss Damari, tell us what, okay, first you have to tell us how, what is your um, food or what is it, and then give us the instructions, okay? Okay, who, who has to give the instructions? Together, like you can divide them, Chiki, like if you have okay. half and half. Okay, 
I will give you the number, the odd numbers and, and she, she the even numbers. Oh, okay, perfect. If you want. Okay, That's Miss fine, yeah. Damari, I will start. Um, and our topic was how to make choco bananas. Okay. And the first, uh, we write, we wrote the ingredient, ingredients, ingredients first. Yes, okay. ingredients, ingredients first. Yes, uh-huh. Okay, the ingredients are bananas, chocolate, wooden sticks, and different kind of topics. Toppings, I'm sorry. Toppings, yes, toppings. <laughs> topics, okay, very good. Okay, okay, number one, you have peeled the banana. Okay, Miss Damari, number two. Number two, cut the banana. <laughs> cut the banana, yes. In, In half. A... Okay. Okay, number three, put the stick inside the banana. Okay. Number four, freeze the banana for three, three hours. Hmm. <laughs> number five. Melt the chocolate in a pot. Number six, take the banana out of the fridge. Fridge. Yes. Number seven, pour the chocolate over the banana. All right. And finally, add the toppings. Toppings. Uh, toppings. Como add, add, <laughs> yes. como add the topping. See, sí, yeah, add the topping, yes. O over the bananas. Over the over banana. The yes. Yeah, okay. yeah, over the, the frozen banana <laughs> covered with chocolate. Yeah. All right, okay. very good. Uh, finally, you ah. enjoy your ah. chocolate. Enjoy, enjoy your chocolate. Enjoy your choco banana. <laughs> choco banana, yes. Okay, very good, ladies. Thank you. Si hubiera sido un examen oral, hubieran sacado 11. Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. Excellent. All right. Let's see. Charlie and Frank, they're going to tell us about the mangoniadas, how to make mangoniadas. All right. Very good. Frank and Charlie. Aha. Uh -huh. Que comience Charlie porque no habíamos terminado la primera parte, pero yo, yo terminé la, la otra parte. Okay. Entonces, que diga Charlie lo que habíamos hecho y yo continuo. All con right. Mamá. Okay. Okay. Uh -huh. Charlito, eh, your microphone. Okay, sorry. Eh, let's go. We prepare the mangoniada. Mm -hmm. eh, we need uh, two mangos. Mm -hmm. eh, ¿Cómo sería una pizca de sal, mis? Eso ya no lo anoté. Ah, a pinch of salt. A pinch of salt. Of salt. Eh, two glasses of water and sugar. Okay. okay. Uh, first, uh, peel the mangoes and, and chop into small pieces. Mm. After this, after that, uh, put the mango on the blend, on the blender. Okay. Add, add two glasses of water and three tablespoons of sugar okay. and blend. Okay. Ah. Um and three tables of sugar and liquid liquid fin liquid fin no sé si se dice liquid liquid uh, blend liquid. blend and blend uh -huh. and blend and blend for three minutes and freeze in a container uh -huh. add a uh, black sauce hot sauce and salt and enjoy it oh my goodness guys very good interesting ¿Sabe que es lo más divertido? i have never eaten a mangoniada so i don't know if it's true or not no i eaten mangos but no mangoniada mari no me ve así por favor por favor si alguien de los que estamos en esta en esta reunión sabe cómo hacer mangoniadas ahí nos dicen porque realmente que estábamos adivinando all right very good we're very good charlie and frank very nice all right let's see Chris and Adita, tell us, they are going to tell us how to make. Uh -huh, Adita, what are you going to tell us? What are the instructions of your food, Adita? Adita, your microphone. Sería la, ¿cómo hacer 
Las pupusas. How to make pupusas, Adita and Chris. All right, okay. Pero lo va a decir el, el, el licenciado Cristian porque como yo casi no puedo inglés. Usted puede un montón. Usted puede un montonazo de inglés, Adita. Chris, usted es que... un gran caballero, va a dejar que Adita diga todo, ¿ok, Chris? My God, pero como él lo escribió, que me lo pase. <laughs> Ah, pues páseme la, las letras, el escrito. ¿O lo oh. va a decir usted? You go ahead, Christian. It's okay. You can go ahead and, and, and tell us the instructions. Y si no okay. lo decimos mitad él y mitad yo, vaya. Okay. Está bien. Okay, vale. I will I will say uh some part. I guess okay. the first part had to uh create the Puso some ingredients. Okay, perfect. Okay, the, the first of all, uh, pupusas are made from flour or rice that are mixed with water. You have to use your hands to mix uh, until the dot comes together. The ingredients are bean and cheese. Uh, I couldn't find quesillo. I don't know what is the I correct word for cheese. quesillo. I don't quesillo, think right? they have quesillo up there. <laughs> and cheese, right? Mm -hmm. I know. Chiquecito, okay. chisecito. Okay. Uh, other ingredients like pork to make Blue another cheese. kind of pupusa. Uh, it calls revuelta. Okay. Very mixed together. Uh, to make curtido, you have to combine the cabbage, onions, and carrots. Mm -hmm. and, and so much more. Uh, to make uh, the sauce, uh, we have all la salsa. I had to put some tomatoes in the blender and blend on high. You have to fry it up until warm on um, both sizes and serve with warm and cortito. And at the end, if if you want, you can uh, add an, another thing. All right. I don't know. Like a crazy pupusa. <laughs> yeah, that's it. <laughs> All right, um, very good. A mí me gustan las revueltas. I like <laughs> to me. Pupusas revueltas. Oh, right, Adita. Very good. Excellent. Thank you, Chris. Thank you, Adita. Very nice. All right, let's see. Bea, Mari, and Adilio. Okay, teacher. How to make a milkshake? Ah, oh, qué rico. Delicious. <laughs> okay, um, yo voy a empezar, yo voy a empezar. Me first. Okay. To enjoy a delicious milkshake, we need to do the following instructions. Permítame un segundito. Um, los ingredients. The ingredients. Um, blenders, ya voy más. Spoon, sugar, milk, ice and fr optional fruit. Okay, made to do. Bea, number one. <laughs> I know. Beta, your microphone. <laughs> <laughs> What happened, Benita? Oh my God. <laughs> Add the oh ice cream God. to the blender. Okay. And then add the milk to the blender. And then add, add the sugar, uh, three tablespoons okay. spoons, uh, of sugar. All right. Adilia. Adilia. <laughs> Hey, casi las dijeron todas. And I ice cream to the blender. <laughs> All to meal to the blender. Ya la dijeron. Este, y then mix all ingredients. Mix all ingredients, yes. Um, our strawberry and all your option. Okay, very good. Y al final tenían que decir algo, Adilio, que decían las niñas, yo las oí. Oh, 
Sorry, ahí le voy a mandar a la Miss Mari. Ajá, Miss Mari, tell me, Mari, please. And enjoy your delicious milkshake. Excellent, very good. <laughs> very nice. Thank you, girls and Adilio. Very well done. Let's see. How, much, how many, how many, <laughs> how many the milkshake? How much? Oh, how the much mic? the milkshake? How much is the milkshake? Yeah, no kidding, eh? Very good. <laughs> Let's see. What about Edith Lorena? Edith Lorena, you were working with Miss Laura. Okay. Me. Okay. How how to make pancake? Ah. Uh, the ingredients are for two people. Uh, one cup of hot milk, one banana, okay. one okay. third butter, okay. one and half cup of milk, okay. one egg. The instruction for Miss Laura. Okay. Okay. <laughs> Step one. Make banana pure. Pure. ¿Cómo se dice pure? Mm -hmm, mm -hmm. Like okay. smash banana. Okay, step two, mix the milk with egg. Okay. Step three, melt, melt the butter in the pan. Yes. Step four, mix all ingredients with oatmeal. Step five, heat the pan and add the mixture. Step six, Flip the pancake when it has bubbled. Step seven, serve with honey or jelly. They are delicious. Oh my goodness, Laurita and Lady Lorena. They sound very, very delicious. Thank you. All right, great. Let's see, Jasmine and um, Ede. How to make charamosa. Okay. Okay. Good. 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 Put the water coconut in a container. Okay. Extract food from coconut. Blend, Blend the, coconut the coconut with a little water. water. Mix the juice with the sugar to taste. Okay. And pour the water coconut in the different little bag. Okay. Put in the fridge. Mm -hmm. And ready to enjoy. <laughs> All right, very good. Thank you, that was very nice. All right, a nice coconut charamusca. Very good, thank you. Let's see, Roxana and I think it was Jenny. Where the, yeah, you guys, you girls were working together, right? Uh -huh. Yes, how to make it. Fruity, fruity. Okay, very good. Yeah, okay. I need the ingredients uh, strawberries, bananas, kiwi, grapes, apples, and meal condensada, leche condensada. Condensed milk. Condensed milk. Mm -hmm. Roxana, one and two. <laughs> uh, watch uh, all. Uh, all yeah. fruity fruit. Okay. Okay. Yeah. Uh, two, number two, good well to the fruity. Is two and four. Equals. Okay, next, chop all the tutti fruity and make them in the counter and put in milk, condensed milk. On it. Okay. Now, right. easy, easy. very easy, right? Very good, girls. Okay. Thank you. 
All right, do you see? Excellent, everybody, look. We made mangonias and we made charamuscas and pan hot cakes. All right, pupusas, choco bananas, milkshake. Oh my goodness, guys, I'm very hungry tonight. <laughs> All right, that was very, very good. Thank you so much. Okay, entonces quiere decir que cuando nosotros vemos una receta de cocina, they are using imperatives. All right, they are telling you how to follow instructions. All right, put, peel, add, blend. Todos esos son verbos, ¿verdad? Y si se, si se fija, when we read instructions, all right, like to make something, like recipes, they, they don't tell you, you do it, all right? They just tell you, peel the banana or cut the banana or chop the mango or wash the fruit, add the sugar, all right? They tell you the verb and then they keep on like telling you the instructions. So this is, now that you whenever you see instructions on a recipe what they are they are commands they are imperatives that's what they are using for you okay so i wanted to do this activity just to uh, wrap up the topic of imperatives all right so that's what we do so i hope i don't know if you have any questions related to imperatives the use the proper use, if we have like negatives or anything related to imperatives, or you guys understand everything about that. You are okay with the topic, yes? All right, very good, thank you. Okay, very nice guys. All right, so we're gonna continue today with the following topic. Um, it's almost nine o'clock, so I'll take attendance in a little while, but right now, let's go to our books, please. All right, this is what we saw yesterday. Yesterday was page 22, and then we finished it. We finished page 23, all right, and we did this part right here. Okay, so now we are going to be doing page 24 and page 25, okay? Now, give me one second here. I just need to do something here. Okay, wait, guys. All right, esto, esto de acá, la página 24, la vamos, es como un, una práctica, all right, pero nos vamos a pasar ahorita, nos vamos a pasar a esto de aquí, la página 25, después vamos a regresar a la 24, all right? Now, unit two, siempre ongoing activities at the workplace, and it says, listen to your teacher, oh, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, okay? Now, here we have two people, Mark and Bree. All right, so Mark says, I really need to, I'm sorry, sorry, I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important right away, all right? So here, today, guys, we're going to study need to. And give me a second here. Yeah, we're going to study need to. Las páginas se, es igual se relaciona, así que no se preocupe el orden. Need to and have to. All right. Estas son las dos expresiones, digamos, or um, model verbs that we're going to see today. Need to and have to. Okay. Aquí arriba solo estaba el need to, pero aquí en la página 25 igual está el have to. Vamos a ver los dos. Okay. Now, I'm going to stop sharing this for a second. But I want you to see this, all right? Here, we have the um, these numbers, the ordinal numbers, first, second, third, fourth, okay? Now, ¿cuándo usamos este tipo de números? A ver, ¿quién me dice? When do we use these type of numbers, guys? First, second, third, fourth, and so on. When, when do we want In to show order? order. Mm, very good. Yes, when we want to show order. All right. I say, oh, I finished first. Oh, he finished fourth. All right. Yes, very good. Also, we use these type of numbers when we talk about dates. All right. Acuérdense que nosotros no decimos July 1. We say July 1st. All right. We don't say uh, September 2. We say September 2nd. All right, so when we talk about also, when we talk about dates, we have to talk about these type of numbers, okay? Entonces, también vamos a lograr ver un poquito de esto en el caso que se nos haya olvidado. 
esos, esos, esos números y luego el have to y el need to. All right, so I'm going to stop sharing right now and I want to show you this. Just give me a second. All right, esto les va a servir de repaso nada más. Creo que esto ya se lo pueden. Si en caso no, me dicen, no, Jessica, eso no me acuerdo y nos detenemos y lo vemos. No hay ningún problema. Veamos esto que está aquí. Vamos a iniciar con esto porque es, digamos, no tan difícil o no es que sea difícil otro, pero es como más, más vocabulario que otra cosa. These are the numbers, guys. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, and this is the pronunciation. Acuérdese que del 4 para el 20 is the TH sound. All right. Cuando llegamos al 21, decimos 21st, 22nd, 23rd. Y así sucesivamente hasta 1 million. All right. In case you need to say that. All right. Entonces, cuando escribimos fechas, bien sabemos que tenemos que escribirlo con este número, con estos números. Y el porqué de las letritas que van después del número es por la escritura de, de los mismos, ¿verdad? Entonces, first agarramos de ST y la colocamos después del 1. Así con second ponemos ND right after number 2. And then RD because it's third, so we place it after number 3. And then from number 4 to number 20, all right, we have to put the TH. So you say fourth, and then on the 20, you say 20th. All right, so the pronunciation changes a little bit. You don't say 20, you say 20th. All right? Yes. Obviamente, la fecha llegamos hasta el 31, ¿verdad? Porque no tenemos 32 ni 33 de un mes. All right, llegamos hasta el 31, we say 31st. All right? No sé si tienen alguna pregunta o alguien relacionado a estos numbers, que también es importante verlos, pero yo creo que ya se los pueden. ¿No se los puede ir así? ¿O sí? Ok, no sé si tienen, anybody has a question related to these numbers? La pronunciación de tercero, third. 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 All right. Mi Jessica. Yes, Adita. En cuanto, por ejemplo, para poner la fecha de ahora. Sí. Este sería, hoy es Wednesday, ¿verdad? Yes, it is, Adita, Wednesday, ajá. Uh -huh. Wednesday, uh -huh. uh, 28, uh, 28, pero lo que le quiero preguntar es que sí. va esto, va esto, lo primero del, del first al, al ten en las fechas, esto, estas letras. Sí, Adita, de hecho, cuando usted escribe la fecha, siempre va a poner las letritas que le correspondan. En este caso, como hoy es 28, ¿verdad? Sí. Entonces tendríamos que escribir la TH después del 28 y sería 28. 28. All right. Siempre, siempre, siempre ve el 28. Sí. Si esa fuese la fecha, sí, Adita. Digamos, ah, mañana okay. ya va a ser uh, Thursday, July 29. Ah, ok. ¿Verdad? Y el ¿Qué? sábado sería Saturday, o oh, no, Friday, perdón, Friday, eh, July 30th. Ah, ok. O la fecha que fuera, no sé si, ah, no, 29, sí. no sé, 30 creo que va a ser viernes. <ríe> Estoy algo perdido en días ahora. Y se le pone siempre el TH. Sí, del 4, Adita, a partir del 4 hasta el 30, le va a poner la TH. Pero okay. si llega a 21, 22 y 23, Adita, no le pone la TH porque regresa 21st, 22nd, ah. and 23rd. Ya le vuelve ah. a poner la TH a partir del 24, Adita. Ok. All right. Solo, solo en 3 ese es diferente. Sí. ¿Verdad? En uh -huh. 21, en 21. Sí, ya es 21. 21st, 21st, 22nd, 23rd. Yes. Ok. Thank right. you, Mr. Yes, Charlie. Thank you very much. You're welcome, eh, al, al momento de, de escribir, ¿Sí? eh, por ejemplo, la, la, la fecha que corresponde a hoy, que sería 28, Sí. Eh, escribimos el número, la TH, por, por ser 28, pero la TH se escribe 
eh, a tamaño normal o va en, en pequeño, así como cuando se pone la temperatura, que la temperatura se pone el, el puntito así arriba al, al número? Sí se pone arriba del número, sí se coloca arriba del número, un poquito, ar, o sea, a, arriba pero a un lado del 8, Charlie. Ah, cómo no, correcto, correcto. O sea, a la par, a la par. Sí, pero arribita. Pero no hay ningún problema que por alguna razón la, la escribamos a tamaño normal. O sea, no necesariamente tiene que ser eh, pequeño. Mm. Pues fíjese que yo en automático siempre le escribo arriba y en pequeño, aunque se ve, ¿verdad? O sea, sí se entiende que correcto, es H. Correcto. Pero correcto. sí. O sea, no es y que el... lo ponga exactamente a la par del número. Siempre va como arribita y un poquito más chiquito, pero sí se pone. Ok, y en el caso de las avenidas, es, es lo mismo. O la, o la, o la, o la no, avenida. en esa sí va a la par. Esa sí va a la par, sí, en el caso sí, de las sí. avenidas. Si usted dice 21st, pero me lo escribo, porque de repente me cuesta. A veces así como, ya 21st, lo escribe a la par. Y entonces la letra es normal. Ah, como no. Y en el caso de las avenidas, sí. eh, ¿Está bien escribir solo el número o debe ir este, escrito el número? En este caso no voy a poner eh, one st, sino que tengo que escribir first. first lo, que pasa, lo que pasa, Charlie, que cuando usted pone el número uno y la st en automático, usted lee first. Ah, ok. Ajá, entonces dice first avenue, por decirle algo, ¿no? First uh, north avenue. All right. Ok. Ya no es que lo leamos one, ¿verdad? Sino que lo leemos first. First. Ok. Thank you, Miss. Yes, very good. Thank you. All right. I don't know if you have anybody else has another question related to these type of numbers, guys. No? All right. Very good. Voy a dejar no de... questions. Excellent. All right. Voy a dejar de compartir ahorita solo porque necesitamos tomar la asistencia. All right, let's see, guys. Here we have Ana Carolina Campos, Viuda de Ruano. Present. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Francisco Antonio Renderos. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. All right. Uh, Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Katherine Michelle Mejía Hernández. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present, Miss. Thank you. Jasmine Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielma. Present. Excellent. All right, guys. Very good. Okay, so let's continue here, please. With this, have to and don't have to. Okay? Now, have to and don't, if you notice, we have affirmative and we have negative, all right? When we talk about I, you, we, they. Now, what does have to and don't have to mean? Chiki, do you know, do you know what have to and don't have to, what do they mean in English? No. Have, have to is tengo, tengo que. Uh -huh. y and es, don't have to is not, not, no tengo, no tengo okay, que. Right? Mm -hmm. Y si yo le digo a usted, you have to study, Sí, yo is tengo it, que estudiar. Uh -huh. So, is it like an obligation, Chiqui? No, I think that obligation is sure. You should do. But that's like a so, should. Uh, that, that would be like a suggestion, Chiqui. You should do it. But it's up okay. to you to do. All right. Have to is obligation. Yes, yes. When I and tell should... you, Chiqui, you have to be in class, it is mandatory. It's an obligation. Okay in class all right and should is an um a what what did you it's say? like an advice like a suggestion okay all right okay. i tell you you should study more you should 
but I'm not telling you that you have to, right? Okay. Very okay. good. Thank, Thank you. you. All right. So have to and don't have to is like an obligation. All right, guys. So here we use have to to express obligation when something is necessary in the present or future. Ahorita vamos a concentrarnos más en el present, but it's okay. Examples. The boys have to study very hard. The boy has to wake up at seven o'clock in the morning. Cambio o no cambio? Yes. 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 All right. This one is they and this is he. Entonces, yo tengo un he. No puedo decir he have to. Voy a decir he has to. All right. Ahora, el siguiente verbo no va a cambiar. El que cambia es este. All right. Has to or have to. Affirmative sentences. We have subject plus have to or has to plus verb plus complement. All right. So here we have I, you, we, they. All right. And we say have to. You have to arrive on time to work. That's your obligation. It's necessary. You have to do it. Ha with he, she, or it, we say has to. She has to take a shower every day. It's an obligation. All right? Yes? So this is like an affirmative sentence saying that you have to do something. Vamos bien hasta ahorita? Guys, you understand that? Have to? Yes? A ver, solo así al azar. Uh, just me. Dígame algo que usted debe de hacer mañana en el trabajo. Tiene que hacerlo mañana. It's your obligation, Jazz. Uh, I have to check attendance. Excellent. Yes, you have to check attendance. Very good. Let me see. Um, Damari, tell me something that you have to do tomorrow at work. I have to wake up early uh -huh, very good diana tell me something that you have to do tomorrow uh, i have to get uh, no sé cómo se dice, llegar a tiempo en trabajo. you have to arrive on time yes you mm -hmm. have to arrive on time or in el caso usted dijera i verdad i have to arrive on time very good maria jose logro entrar que alegre Hi, Maria Jose. <laughs> Very good. Okay, Charlie, tell me something that. A ver, Charlie, tell me something that Adilio has to do. Not you, Adilio, tomorrow. What does he have to do tomorrow? Uh, Adilio has to do. Uh, Take a shower. Okay, a ver. Entonces decimos, Adilio have to o Adilio has to? Has to. Ajá, Adilio has to. No le Adilio ponemos has... el do, sino que directo el verbo. Adilio has to take a shower. Okay. All right. Very, excellent. Very nice. Beita, tell me something that Mari has to do tomorrow. Okay, Mari has to go to a school. Yes, go Mari. to the school. Yes, Mari has to go to school. Yes. Ahí no, ahí no necesitamos usar el, el, el de futuro, will, nada, solo de un solo. No, no, acuérdense que por eso era importante aquí al principio que decíamos eh, we use have to to express obligation in the present or future. All right, you have to go to school. Cuando? Tomorrow. You have to go to school. Cuando? Today. All right, so you, you can use it for present or future because you're expressing an obligation. All right, yeah, very good. All right, guys, so this is affirmative sentences. All right, and then we have don't have to. 
All right, so we use don't have to to express absence of obligation. That means no obligation, all right? So you say when something is not necessary to do. My children don't have to go to school today. It's Sunday, all right? They don't have to. Negative don't because it's children and children is plural. All right, or we say Paula doesn't have to eat all the candies. Ahí tendría que haber espacio entre the candies. I'm sorry. Paula doesn't have to eat all the candies. ¿Qué le pasó al verbo? What Nada. happened? To... Excuse me? Nada. Nada, ¿por qué? Porque ya tenemos el auxiliar do en das. Exacto, very good, because we already have doesn't. Entonces regresa a su forma base. Ya no decimos Paula doesn't has to, eso no existe, ¿verdad? So decimos Paula doesn't have to eat all the candies. Not anymore. She doesn't have to. It's not an obligation. All right? Quiere decir que para ser negative usamos don't. And we use doesn't depending on the subject we're talking about. All right? Me detienen si necesitan que les repita algo aquí. So negative Miss sentence, Beth. hola. Miss Beth, we can, we can use just like an answer, just have to, for example, if I say I have to go to the school tomorrow, I, uh, mm -hmm. whatever. And the other, the other, person says no you don't have to mm -hmm. we can use the 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 phrase have to with a, uh like a short short answer you don't yeah. have to for example yeah i think i understand what you're saying for example um if you if i tell you i have to go to school tomorrow you say no jessica you don't have to go tomorrow uh, yes but but just use no, you don't have to. Yeah, yeah, I under. Ah, okay, okay, yeah, you can use it. No, you don't have to, yes. Okay. Y vamos a llegar a eso, de hecho, chiqui, porque es diferente decir, no, you don't have. All right, a decir, no, you don't have to. Okay, estamos jugando con el have más el to, que es diferente okay. nada más decir have. ¿Verdad? Cuando yo le digo, I have a cell phone, eso es tener, I have, I have a cell phone, yes? Yes. Pero en este caso estamos jugando con el have to. All right. Okay. All right. Entonces, eso, cuando usted pregunta o cuando damos la respuesta, la respuesta tiene que ser no, you don't have to. Or yes, you have to. Tenemos que poner ese to en la respuesta. Yes. All right. Okay. That's very good. Okay. I'm going to get to that, Chiqui. Thank you. Very good. So here we have for I, you, we, day, we use don't. All right. We don't have to get up early on Sundays. No way, all right? And then we have doesn't for she, he, and it. And we say he doesn't have to get up early on Sundays. Ahora, estas son oraciones negativas. Lo que Chiqui estábamos viendo con Chiqui era, de alguna forma contestamos, ¿verdad? Ya la vamos a ver en pregunta, okay? ¿Vamos bien hasta ahorita or do you guys have questions? No questions? No, no questions. Very good. Perfect. Okay. Now, y aquí vamos llegando ya casi a lo que estábamos hablando con Chiqui. We can ask questions. Yo le puedo decir, Frank, do you have to teach English in the school? Y Frank me puede decir yes or no, ¿verdad, Frank? En su caso, ¿qué me podría contestar? No, I have to. No, I don't. Have to, exacto, very good. Entonces, sí puedo hacer preguntas usando el have to, siempre y cuando le ponga el auxiliar que le corresponde. Do you have to? Do I have to? Do we have to? Do they have to? All right, and then here we have does, does he have to? Does she have to? Does it have to? All right, so that's when you make a question. Usted quiere llegar donde Mari, por ejemplo, yo sé que Mari eh, eh, supervisa a alguno de ustedes, y usted le puede decir, Mari, tengo, por decir algo, ¿no? ¿Dónde está Mari? No me la veo hoy. Mari, where are you? Oh, there you are. No, 
Where are you? Oh, there you are. Here, here. All right. Si yo fuera una eh, maestra de las que Mari supervisa, yo le digo, se me olvidó y le digo, Mari, do I have to give you the, the planning tomorrow? Si yo le pregunto, cuestiono a Mari, do I have to give it to you tomorrow? Y Mari me puede decir, no, Jessica, you don't have to tomorrow. It's for Friday. Oh, yes, Jessica, you have to. All right. So she gives me like, tiene que. Oh, no, no se preocupe, no tiene que hacerlo mañana, lo hace lunes, por decir algo, ¿no? All right, so I ask, do I have to? All right, so here are the questions and here are the answers. Give me a second here. For example, do you have to do all the homework? Yes, I do. Yes, I have to. Or yes, I have to do all the homework. All right? Esta es la forma. Cualquiera de estas usted puede contestar. Do you have to do all the homework? La corta es yes, I do. O en el caso de yes, you do. All right? La mediana, digamos, es la que me, me preguntaba Chiqui. Sería yes, I have to. All right? Y la larga sería yes, I have to do all the homework. Lo que usted no puede hacer es decir yes, I have. No puede dejarla hasta aquí, sin el to. Tiene que decir, yes, I have to, porque estamos usando el have to dentro de la pregunta. All right, ¿me entienden con eso? ¿Ya? Yeah? Chiqui, that's what you were saying, right, I think? Yes, miss. Thank you. Me apagué, yo sola. <laughs> Me apagué yo sola. Oh, no. <laughs> All right, very good. This, in, this is the case if your answers are affirmative. If your answers are negative, then you can say, no, I don't. No, I don't have to. Or no, I don't have to do all the homework. Es el más larga. En el caso que fuera, eh, does, um, does Chris have to do all the homework? <laughs> yes, he does. Yes, he has to. Yes, he has to do all the homework. No, he doesn't. No, he doesn't have to. No, he doesn't have to do all the homework. Puede contestar de las tres formas, pero en la segunda, por ejemplo, que es como la mediana, tiene que agregarle el to. No es lo mismo decir yes, I have, que yes, I have to. ¿Ya? Yeah. El yes I have ya es auxiliar del presente perfecto, que ni lo hemos visto hasta ahorita. Entonces no podemos dar una respuesta que no va con el tipo de pregunta que estamos haciendo. Do you guys understand? Yes? Yes, Yes. Okay. Yes. <laughs> All right, guys. Very good. Ahí se van moviendo todas. Yay. All right. Very good. Okay, then we have this. All right. We're not going to do that anymore. Okay, are we ready to practice? Yes, Laurita. Excellent. Yes. Lauris. Very good. Yes, Laurita. Yes. <laughs> All right. A ver, solo déjeme, ¿sabe qué? Déjeme interrumpir aquí un segundito. Solo quiero ver bien cuáles les voy a poner. Solo para. Mm -hmm. okay let's see entonces vamos a hacer esa que si estábamos aquí estábamos bien all right please take a picture of this one right now y lo mandan al grupo paradita porfa thank you miss yes take a picture of this están en desorden lo tienen que ordenar all right ready Number two is this one. De esta le van a... Uy, perdón, perdón. Le van a tomar dos fotos. Son diez, me parece. Aquí usa el have to, el has to, don't have to, doesn't have to, depending on the context. Lo que usted le tenga sentido puede usar. Ya sea have to or has to, don't have to or doesn't have to. Y esta es la última foto. Solo son diez. Has to. Aquí, aquí, aquí. Solo son nueve. Doesn't have. Ready, guys? Miss, puedo ver la primera otra vez, por favor. Sí, ahorita. ¿Esta primera, Frank, o la otra primera? No, la anterior, la anterior. This one. 
just this one. Okay. Okay. Ahorita. Thanks. Esta la tienen todos y todas ya. ¿Tienen esa? Esa es la segunda. Yes. All right. And this is number three. All right. Ok, esa va a ser la primera actividad. Son tres. Yo sé que son tres fotos. No creo que se tarden mucho. Eh, bueno, hagamos eso primero. Luego regresamos y les digo cuál sería la siguiente. Ok. Voy a rehacer grupo. Quiero ver. Sí, voy a rehacer grupos ahorita. Okay, guys, let's go. Michelle, yeah.
the dishes. Jorge doesn't. La última. Jorge. Jorge. Doesn't. Doesn't make. Mm -hmm. doesn't, doesn't. doesn't have. Doesn't has to. No, have. Have. Doesn't have. Have, 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 have. Is he? Doesn't have to make his bed. Doesn't have to. It's raining in my house, Mari. <laughs> it's raining in my house too. Already? Yes. Yes, and I think. I know, I have to like scream. <laughs> oh my God. Okay. Uh, make his bed in the. Jorge doesn't have to make his bed in the morning. In the morning. Me escuchan mejor ahorita que me acabo de poner los audífonos o se escucha igual. Si yo le digo bien. All right. Mari, usted no me oye. Es que no es usted, es aquí. Está bien fuerte la lluvia. Y yo no, no, por haber conectado unos audífonos aquí en mi computadora, siento que me ha dañado el audio de la compu. Me lo ha dejado bien bajito. O sea, debajo del no, volumen, quizás. No, ya tiene todo. Estuve revisándolo y no sé si eso me dañó algo porque está todo el volumen, está al 100% y casi no oigo. Ajá. Más la lluvia que. Sí, no ayuda ah, tampoco. El cabal en la ventana, ¿ves? Ay, no, si no se puede. ¿Ves? Ajá. All right. finish, right? Yes. Yes, yes. Okay, let's go back then because I need to see the need to también. Tenemos que ver el need to todavía. Okay. okay. All right, guys, I think everybody's back. I'm sorry, but right now it's raining really, really hard at home. So I don't know if you can hear me okay. Can you guys hear me okay? Yeah, thank you, Laurita. Yes, ma'am. Yes. All right, thank you. Okay, very good. Yes. So, um, before I check or we check the exercise, did you guys finish? Were you able to finish everything? Yes? Excellent, very good. Okay, I want to show you something else. Porque también es parte de su... Permítame, déme un segundito. Esto es de su tarea. Me parece que van a ver esto hoy. Yeah, okay, see. So you have to do that here also. So we are going to see this. Ya lo vamos a revisar. Solo vamos a pasar a esto. Que es el need to. El have to, hablábamos que have to or don't have to is like about obligation. Need to is necessity. All right, so you say you use need to to express that something is important for you to do. This form is usually for something that is important one time. Esa es la estructura. Subject plus need to plus the verb plus the complement or subject plus needs to plus the verb plus the complement. Quiere decir que esta que está aquí abajo la vamos a usar para, para quién es? The third person. Excellent. He, she, yes. it. he, she, it, third person. Thank you. All right. So here, una cosa es decir, I need a pencil, y otra cosa es decir, I need to study. Tenemos un noun. Eso es cuando usted dice, necesito un lápiz. Pero cuando usted dice, I need to study, usted dice, necesito estudiar. All right. So usamos un verbo aquí. All right. So en lo que no podemos hacer es ponerle el to cuando tenemos un noun. Usted no puede decir, I need to a pencil. Eso no es nada. Mire cuántas X le puse aquí. Le puedo poner mil más. <laughs> Because that is not correct. ¿Ok? Usamos el need to seguido de un verbo. So she needs to go to Winnipeg next week. I need to spend more time with my children. He needs to call you today. 
All right, so needs to, need to, needs to. Depende de quién estoy hablando. All right, so these are like affirmative sentences. When you can say don't need to, when it's not necessary, but possible, is this use the negative form of need to, to so something isn't necessary, but possible. At times, English speakers use don't need to to express they don't expect someone to do something. Entonces tenemos do not or don't, si lo quiere hacer contractado, does not or doesn't, e igual al verbo ya no le pasa nada, porque ya llevamos el does, ok, el does not en este caso, o el doesn't. Entonces yo digo, Edith Lorena doesn't need to study because she understands everything. All right, she, she doesn't need to, it's not necessary, ok? Lo podría hacer, pero no es necesario porque ella ya entendió todo, ella entiende todo. Entonces decimos, Edith Lorena doesn't need to study. She's a great student, all right? Very good. Ok, so tenemos igual que en el have to y el don't have to, tenemos el doesn't have to, aquí tenemos el the need to. Ok? Do you have any questions so far? Questions, questions? No, Miss. Okay, very good. Sigo entonces. Examples. A ver, uh, Chiqui, can you please read the examples? Just the number one or all, all of them? Of, all of them, Chiqui, please. Okay, you don't need to come to the meeting next week. Claudia doesn't need to study. She's a great student. I don't need to work next Monday. Yay. <laughs> Charlie doesn't need to worry about money. Okay, very good. So all of the, ex thank you, Chiki. So all of the examples, all right, all of these examples, they are using like negative, right? Like you say, you don't need to, Ahora, el significado no es necesariamente negativo. Uh, you don't need to come to the meeting next week. Usted dice, ah, que súper, no quería ir. <laughs> o no me gustan las reuniones. Or I say, like, you're very happy that you don't need to go. Or Claudia doesn't need to study. She's a great student. No quiere decir porque es negativo que el, el, el meeting sea negative. All right? So in this case, you're using don't and doesn't need to. All right, entendemos eso. Eso no es como muy difícil, ¿verdad? Pero no sé si tienen alguna pregunta relacionado al need to, needs to, don't need to, or doesn't need to. Questions? No questions? No, Miss. Ok. Ok, entonces, voy a vamos a revisar ahorita lo que estábamos haciendo en los grupos. Solo déjeme regresar. Ok. So here, um, Edith, number one, please. Ok. Um, sorry, Miss. That's ok. Me perdí. That's okay, that's okay, no te preocupes. Um, oh. um, you have to clean your room. Excellent, very good, thank you. All right, Adita, number two. Do they play, do they? Have to play football. Excellent, Adita. Very nice. Thank you. <laughs> All right. right. Let's see. Very nice. Frank, can you do number three? I don't have to make my bed. I don't have. I don't have to do make. Uh, yeah, sorry. I don't have to make. I don't my have. Bed. I don't have to make my bed. Ok, en ese caso, ahí le faltó el tú. A mí, le, a, o sea, en el ejercicio no puse el tú, pero ustedes, como ya saben, tienen que ponerle el tú, ¿verdad? 
I don't have to make my bed. Very good. I don't have to make yes. my bed. Charlie, can you please do number four? One moment, Miss. I not. Okay, that's okay, Charlie. Si quiere, tranquilo. A ver, Jenny, nos ayuda con la cuatro. Okay. Number four, she has to do the dishes. Excellent, Jenny. Very nice. Maria Jose, can you please help us with number five? Mm, the number five is does he have to cut the grass? Excellent. Very good, Maria Jose. Very good. All right. Roxana, uh -huh, Roxana, number six. She has to study every day. Study. study. Very good, Roxana. Excellent. She has to study every day. Very good, Roxy. Nice. Thank you. Adilio. Adilio, number one, please. Uh, Sandra has to study hard for the exam. Sandra has to study hard for the exam. Very good. Thank you. All right. Then we have Diana. Can you do number two? Uh, Jose David uh, has, has to clean his room. Excellent, Diana. Very nice. Thank you. Michelle, number three. I have to cut the grass every Sunday. Excellent, Michelle. Very good. Excellent. Nice. Thank you. Um, Ede, can you do number four, Ede? Andre, Andre it doesn't have, doesn't have to uh, play football after class. Okay, Andres doesn't have to play football after class. O solo lo dejamos como Andres has to play football after class. It's okay, thank you. Damari, can you do number five? You and I have, have to make your bed every day. Excellent. You and I have to make your bed every day. Very good. Beita, number six. Matilde doesn't have eh, go to school on Saturday. All right, Matilde doesn't have to, ¿verdad, Beita? ¿Le puso ese to? Sí. Ok. Matilde, Matilde doesn't, doesn't have to go. Excellent, yes. All right, Matilde doesn't have to go to school on Saturday. Thank you. All right, Jazz, can you do number seven? I... I have to brush my teeth every day. Excellent, very good, thank you. Laurita, number eight, Laura. You don't have to do all the dishes. All right, perfect, very nice. Uh, let me see here. Uh, Adilio, can you do, oh, oh, sorry, Adilio, I'm sorry. Adilio, can you do number nine? Me or eh, eh, estas dos no las terminé, mis, pero hagámoslo, Adilio, no se preocupe, ajá. Or him doesn't have to. Yes, very good. Jorge doesn't have to make his bed make. in the morning. Yes. Excelente. <laughs> very good. Hey, thank you. Very good, Adilio. Very well done. Okay. Voy a dejar de compartir ahorita. Pensemos, quiero que piensen en cuatro cosas. ¿Ok? Dos con have y dos con need to. Pero dentro de esas dos con have to, una es affirmative y una es negative. Y dentro de esas dos de need to, una es affirmative and the other one is negative. Pero piense sobre lo que usted tiene que hacer o necesita hacer 
o lo que no tiene que hacer o lo que no necesita hacer, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en su casa, en su vida. All right? Les doy un par de minutitos y me van diciendo cuando tengan sus four sentences ready, please. Okay, guys? I am sleepy. I am sleep, Miss Jessica. Ya casi, Adita. Diez minutitos. No se me duerma. Wake up, Adita. You don't have to sleep in class, Adita. No se tiene que dormir. You don't have to sleep. No, 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 Adita. Haga las oraciones para que se le vaya el sueño. Agua voy a tomar. I drink water, please. Drink water, please, Miss Jessica. Yes, Adita. You may drink water. Thank you, Miss. You are welcome. No escuché bien qué íbamos a hacer en negative. ¿Qué dijo, Miss? A ver, Adita, quiero que piense en dos oraciones. Una que usted tenga que hacer y otra que no tenga que hacer algo. Ah. Y en la otra... Piense en algo que necesita hacer y en la otra en algo que no necesita hacer, Adita. Ok, thank you. You're welcome. Tomorrow. Eh, eh, Padre Santo, I need to Lista, Miss. I'm ready. All right, Beita, empecemos con usted. De, la, de las del have to, cualquiera de las dos, ya sea affirmative or negative, y lo mismo de la need to, negative or affirmative, it's up to you. Okay, I have to send the email tomorrow. Okay. Uh, I don't have to cook tomorrow. Excellent, I like that. Very good. <laughs> Very nice. Okay, perfect. Let's see. Um, Edith, thank you, Bea. Very nice. Edith Lorena, una con me to y una con have to. Ya sea affirmative or negative. Okay. I have, I have to cook breakfast tomorrow. I don't need to work on Sunday. Excellent. Very nice. All right. Chris, can you tell me one and one, please? One for have to, one for need to. Negative or positive. Both of them. Sure, yeah. One of each. Okay, affirmative. I don't need to go shopping. Uh, I don't have to get up early on Saturdays. I have to finish this work before I leave. Okay. And I have to be at work by 7 
o'clock every morning. Excellent. Thank you. Very good. Roxy, can you tell me one need to or don't need to, one have to or don't have to? Una de cada una. And Roxana, your microphone. I have to. Lista. Okay. I have to teach in the class every day. Okay. A ver, Roxana, solo hace asegure, uh, solo, perdón, asegúrese que sea have to, con, con have, ¿verdad? Have, have to. to. Yes. Have, have to. to. Excellent. Very good, Roxana. Regáleme una de las que escribió con need to. Um, I don't, I don't have, have to, have to go late to my work. Okay, very nice. Thank you, Roxana. Very good. Thank you. Laurita, need to. I need to learn English. Aha. Uh -huh. <laughs> and I don't need to go to gym. Oh, you don't need to go to the gym. All right. Okay, very good. Thank you. Let's see, Charlie. Um, uh, I have I have to turn on the water pump uh -huh. and I need to buy a jeans. Uh -huh. I don't have to drive faster. Uh, I don't need to wash my motorcycle. Ah, all right, very nice. Thank you, Frank. What about your sentence? Um, I have to buy some things on Saturday. Mm -hmm. I don't have to drink coffee. Okay. <laughs> because it... <laughs> Okay. I need to uh, umbrella. Ah, you need to buy an umbrella. I need to buy an umbrella. Uh -huh. I don't need to wake up early on Sunday. Yeah, no. Very good. Thank you, Frank. Very nice. Diana, tell us your sentences, please. I have to do to go the shore. Mm -hmm. I I don't have to be late. Excellent. Very nice. Okay. I need to study more English. I need to study more English. Very good. Excellent, Diana. Very good. Thank you. A ver, Maria Jose, tell us your sentences, please. And I need to a new contometer. You need to buy? Necesita comprar uno. Mm. O necesita tener o usar, no sé, cualquier verbo puede poner ahí. Um, use. Okay, I need to use. All right. I need to use. Um, I don't need to work a long time. Aha, uh -huh. all right, very good. Perfect, very good, Maria Jose, thank you. A ver, Adita, ¿cuál es escribió ahí, Adita? <laughs> eh, solo puse así, mire. Uh -huh. eh, pero lo puse, solo puse así, le voy a decir cómo lo, lo tengo. Tomorrow, oh. eh, me toca descansar, ¿cómo se dice en inglés? Tomorrow I have to rest, o I need, no sé, let, mm, I have to rest, ponga mejor. No, pues, tomorrow I rest. I have to rest. ¿Cómo? No le escucho, mis. I have to rest. I have to rest. Excellent, I, yes. Eh, eh. In the morning, uh, I drink to medicine. Ah, you have to drink medicine, Adita. I have, yes. Excellent, to, Adita. To I have to. To, to have or I have. Aha, uh -huh. you se puede poner ahí, I have to take my medicine. I have to take my medicine in Excellent. the morning. Excellent, Adita, very nice. Thank you, Anita. Uh -huh. Okay. Ah, pero puse también, I need to breakfast tomorrow. Ah, you need to have breakfast tomorrow. Very good. Ah, pues, espérenme. I need to have breakfast. Excellent. El ham, me, com me comí el ham. Me... Ah, no, no se lo coma, Anita. <laughs> I need, 
I need to have uh, my breakfast. Excellent. Very good, Edita. Thank you. All right. Okay. A ver, escuchamos a Chiqui y luego tomamos asistencia. A ver, Chiqui. Okay. I don't have to work next week. Excellent. Neither do I. And I don't need to buy candies. Okay. Very good. All right, guys. Excellent. Let's see. I'm going to take attendance. Yo solo se me queda Edith Lorena un ratito. Um, Ada Carolina Campos, Viuda de Ruano. Present. Adilio Hernández Polanco. Present. Arely, thank you. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present, Miss. Cristian Alberto Jovel Cantor. Present. Edgar Edenilson Meléndez Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. Elcilia Damaris Alvarado. Present. Francisco Antonio Rendero. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. Present. Thank you. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Catherine Michelle Mejía Hernández. Present. Thank you, Catherine Michelle. Laura Noemi Rivas Rivas. Present. María José Alfaro de Hernández. Present, teacher. Thank you. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present, Miss. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. And Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Present. Excellent, guys. Very good. Los felicito y las felicito. Y estuvieron todos en clase. Es, debería de ser así todos los días. All right. Entonces, les motivo a que mañana y el viernes antes de entrar a vacación, pues estén con nosotros, ¿verdad? Y luego descansan una semanita. ¿Ok? Sigan, por favor, con las tareas. Les, se les ve mañana. All right. Descansen. Que tengan una fabulosa noche. Que descansen mucho y los veo mañana. Bye, guys. Thank you. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Thank you. Bye, Miss. Bye, Miss. God bless you, too. Bye. Bye, Frank. Bye, bye Michelle. Bye, Bye, Mari. Bye, Adita. Bye, Miss Jessica. Good Descanse, night. Adita. Descanse. Recupere ese pronto. Thank you, Oye. Miss. Bueno. Thank you, Miss. Bye, Adita. Bye, Miss Jessica. Blessing. Blessings to you, too. Okay, thank you, Miss. Ajá, señorita Edith. Good evening, Miss. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Bastante o sea, ocupada con trabajo, pero gracias a Dios porque lo tenemos y vamos saliendo. Así es, Edith, qué bueno. A ver, Edith, no sé si tiene algo de lo que se ha visto hasta ahorita o algo en general que usted necesite. Ir. Um, fíjese que con los con los adverbs, los frequents, ¿Sí, sí? frequents adverbs, eso me, me está costando un poquito porque, bueno, de hecho perdí una, dos clases sí. y en una de ellas fue que se vio ese tema de los Others. Ajá, entonces eso me cuesta un poquito, aunque yo tomé apunte de la estructura que debe llevar una oración, eh, que es el subject más el adverbio, más el main verb, más el complement. Exacto, sí. Y el otro, la otra estructura que anoté es el subject más el be más el adverb. Exactamente. Eh, y ahí tengo otra, pero, o sea, me confundo, que es el subject más el verb más el complement más las expression frequency. Ok, sí, lo que pasa, eh, Edith, es que hay, digamos, hay dos formas de expresar lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay adverbios de frecuencia, como, so, que son las palabritas cortas, always, never, sometimes, usually. Hola. Ah, sí, sí, me escucho. Ok, ok. No, no, no. Es que se queda como congelada por ratito. Ah, ok. Lo que pasa es que aquí está lloviendo medio fuerte. Entonces, tenemos esas palabritas cortas, eh, Edith, ¿verdad? Esos son los adverbios de frecuencia, que esos son los que van en medio, digamos, de la oración. Y luego tenemos las expresiones de frecuencia, 
que son expresiones porque son más largas, ¿verdad? Por ejemplo, yo le digo every day, uh, once a week, twice a year, ¿verdad? Entonces, esas que son más largas, Edith, esas van a ir siempre al final de su oración. Por ejemplo, yo le digo, yo le puedo decir, yo siempre doy clases, ¿verdad? Entonces, yo le digo, I always teach my, I always teach classes, ¿ok? Ocupo un adverbio de frecuencia. I always teach classes. En otras palabras, yo doy clases todos los días, ¿verdad? Entonces, yo le puedo decir, I teach classes every day. Every day es una expresión de frecuencia, no es un adverbio. Pero al final, tanto el adverbio siempre como todos los días me da el mismo resultado. Pero la palabra always, esa sí no la podríamos ocupar al final. No, no, esa no. Porque son adverbios de frecuencia. Entonces, por eso le digo, ¿cómo reconocemos un adverbio de frecuencia? Porque solo es una palabra. Más corto y eso van en medio, Edith. Ok. Y, y el caso cuando está esa estructura subject más be más adverb, uh -huh. veo como que el adverb está al final. Lo que pasa es que está después del be, no es que esté al final. Al final sería el final, final de todo, ¿verdad? Ah, o, o sea que esa estructura quizás me le faltó ponerle ahí el complement. Sí, quizás. Ajá, póngale. El, lo que pasa es que sería subject más be más adverb o frequency más complement. Ajá. Ajá, ahí es donde yo entré entonces en confusión porque Ajá. veía de que lo podíamos dejar al final de toda la oración. Ah, ok, le voy a poner esto aquí un ratito solo para que poner un ejemplo, Edith, si gusta acá. Yo le puedo poner, por ejemplo, he is always uh, happy. Bye. Um, he's always happy his children, si quiere. Ya hicimos un, un complemento más largo, ¿verdad? He is always happy with his children. Quiere decir, all right, que tenemos el, la estructura es el sujeto, el to be, el adverbio de frecuencia y todo eso que está aquí ya sería el complemento. Ahora, mm -hmm. esto no es un verbo, es un adjetivo, ¿verdad? Porque aquí ya no hay, no hay verbo de acción. Uh -huh. All right. Entonces aquí usted me dice, ay no, teacher, mire, en la escuela, por en el colegio, usted me dice, I am always busy. I am always busy. Busy es el complemento, que es un adjetivo, sí, pero es complemento. ¿Dónde va el adverbio de frecuencia después del verbo to be? ¿Verdad? Entonces, sí, lo que me son, ahí creo que le faltó copiar más complemento, ¿verdad? Para no sentir, porque si yo solo la dejo así, I am always, ¿qué? Ahí no tiene, no tiene, no, no, no termina la oración, ¿verdad? Ajá, sí, ya con eso sí ya me quedó claro. Uh -huh. Y solo la otra cosa, solo sí. quería saber eh, en lo que vimos hoy. La palabra outgoing, ¿qué significa o cómo la traducimos? Ah, outgoing. outgoing es como alguien relajado, llevadero. Ah, pues con, solamente ese, ese topic me había quedado como con duda, Miss. Sí, 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 ok. Uh -huh. Muy bien, Edith. Que Thank you, Miss. Aquí estamos para servirle. Descanse. La veo mañana. Thank you. Thank you. Igual, Miss. Bye. Cuídese. Buenas noches. Igualmente. Cuídese. Bye.